Hello folks, welcome to Movie Herald Podcast. So, in the world of classic cinema, we are going to talk about a classic movie in the world of classic movies. In the world of classic movies, we are going to talk about a classic movie in the world of classic movies. This is a Japanese movie. So, we are going to talk about the usual Hollywood movies, but we are going to talk about the foreign language movies. But we are going to talk about the Asian movies. We are going to talk about the Asian movies. We are going to talk about the Asian movies. ஏஷியன் கிளாசிக்கில் ஒன்று தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் அக்கிர குரசோவா அவரே ரை எழுதி டெரெக்ட் பண்ண யோஜிம்போ அப்படிங்கிற படம் ஸோ இந்த யோஜிம்போ அப்படிங்கிற படத்தை பற்றி ஏன் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் அந்த படத்துக்கான நேரம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கப்பல் ஆஃப் லாஸ்ட் வீக் வந்து நினைக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் எல்லாருமே மேண்டலோரியன் பார்த்து அப்படியே சில்லறையெல்லாம் சதர் விட்ருக்கோம் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வந்துட்டு ஸ்பாய்லர் இல்லை மேண்டலோரியன் சீரீஸ் யாரும் சீசன் டூ பார்க்காதவங்க வந்துட்டு ஒரு ஒன் மினிட்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸாக ஸ்கிப் பண்ணலாம் ஸோ அதில் அசோகட்டானா அப்படிங்கிற கேரக்டர் க்ளோன் வாஸில் பார்த்த அந்த கேரக்டர் வந்துட்டு வர்றாங்க அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஒரு சீன் வருது அந்த சீன் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்குமே வந்துட்டு மாஸ்டர்வா கிரோசா ரெஃபரன்ஸ்டா அப்படின்னு ஒரு கும்பலும் மாஸ்டர்வா செஜியோ லியோனி ரெஃபரன்ஸ்டா நின்று இன்னொரு கும்பலும் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அட இது நம்ம யுஜிம்பு சீன் ஆச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதில் தான் வந்துட்டு எனக்கு திரும்ப அந்த எஜும்பு படம் ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ திரும்ப ரீவிசிட் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தப்ப தான் அந்த படத்தை பற்றி பேசலாம்னு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த வாரம் யோஜிம்பு படத்தை பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ யோஜிம்பு இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் இந்த வாரெலாம் முடிஞ்சு ஒரு இது ஒரு பீரியட் ட்ராமா தான் ஸோ ஒரு கிராமத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு ரோனின் போகிறாரு ரோனின் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலாக அவர் ஒரு சாம்ராய் தான் பட் அவருக்கு எந்த மாஸ்டரும் கிடையாது ஸோ மாஸ்டர் இல்லாத சாம்பராய் தான் ரோனின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரோனின் வந்துட்டு ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறாரு அந்த கிராமத்துக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கிறவங்களாம் இங்கே வராதுங்க போக போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அங்கே அந்த கிராமத்தில் ஒரு ரெண்டு பிக் ஹெட்ஸ் இருக்காங்க உஷிட்டோரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கும்பல் அதுக்கப்புறம் செய்பேன்னு ஒருத்தவங்க இந்த ரெண்டு கும்பலும் சண்டை போட்டுட்டு அதனால் வந்துட்டு அந்த கிராமமே வந்துட்டு ஒரு வளர்ச்சி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கேங்குக்கு நடுவில் இந்த கிராமத்தோட மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஒரு சாப்பாடு ரக சாப்பாட்டு கடைக்கு போகிறாரு போய் பார்த்துட்டு என்ன பண்ண நடக்குது என்ன இதானே அப்படின்னா நீ போயிட்டு நீங்கள்லாம் இருக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அந்த சாப்பாட்டு கடையில் இருக்கிறவர் அந்த ஹோட்டல்கார் சொன்னோன்னே என்னென்னு இவர் உட்காந்து பார்த்துட்டு இப்படி தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்க்குறாரு எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நான் இருக்கேன் இல்லை நான் எல்லாம் இந்த இந்த ரெண்டு குப்பலும் அழிஞ்சால் தான் இந்த கிராமத்துக்கு நல்லது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு சொல்லிட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த ரெண்டு கேங்கில் அந்த உஷிட்டோரா அந்த செய்பேன்ற கேங்கில் வந்துட்டு வீக்கஸ்ட் கேங்கில் போயிட்டு இந்த பேர் நான் ஆல்ரெடி அந்த அந்த ஸ்ட்ராங் கேங்கில் ஒரு மூணு பேரை போட்டுடுறாரு போட்டுட்டு ஆல்ரெடி மூணு பேரை போட்டேன் என்னை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் உன்னோட கேங்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வீக் கேங்கில் போய் ஜாயின் பண்ணுறாரு ஸோ அங்கே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் இந்த கேங்குக்கும் அந்த கேங்குக்கும் சண்டை அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு எப்படியாவது இவரை லேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இவங்க சைடு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு உஷிட்டோரா கேங்கும் ட்ரை பண்ணுவாங்க சேபை கேங்கும் ட்ரை பண்ணுவாங்க இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு அஃபிஷியல் வருவாங்க ஸோ அது மூலமாக வந்துட்டு இந்த ரெண்டு கேங்கில் உள்ள அந்த ஃபேமிலி பீப்புள் மட்டும் நிறைய அடையணும்னு நினச்சி மக்களை எப்படியெல்லாம் வந்துட்டு கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குங்கிறதையும் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் ஷார்ட் அவுட் பண்ணி தனியால் நம்ம அந்த ரோனின் வந்துட்டு பண்ணுறாரு அந்த சாம்ராய் சாம்ராய் தான் கூப்பிடுவாங்க அண்ட் அவர் பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டோம்னாலே வந்துட்டு சஞ்சுரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் சஞ்சுரோ மீன்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு அண்ட் பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு ஒரு மல்பெரி ஃபீல்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு கோபட்டாக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அப்படின்னு அப்படின்னா அந்த ஜாப்பனீஸில் மல்பெரி ஸோ மல்பெரி ஃபீல்டு ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நேம் சொல்லுவார் அவரோட ஒரிஜினல் நேம் சொல்ல மாட்டார் அண்ட் எல்லாருமே சாம்ராய் சாம்ராயன்னா படத்தில் எவரையும் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவர் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு கிராமத்துக்கான இந்த ரெண்டு கேங்குக்கான சண்டையை தீர்த்து வச்சாரா தீர்த்து வச்சுட்டு இல்லை ரெண்டு கிராமத்தையும் அவர் கிட்டத்தட்ட முதலே சொல்லும் போதே ரெண்டுமே முடிச்சு முடிச்சிடுறேன்னு சொல்கிறாரு
ஸோ அந்த ஃபிஸ்கல் ஆஃப் டாலர்ஸ் அப் அந்த படம் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதோடைய மூல கதையான ஒரு ஒரிஜினல் படமான யோஜிம்போ நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும் கிட்டத்தட்ட யோஜிம்போ படத்தோட சீன் பை சீன் ரீமேக் அன்அஃபிஷியலாக நம்ம மிஸ்கின் சார் வந்துட்டு கீக்கு ஜோரோ அப்படின்ற படத்தை இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டு தமிழில் நந்தராலாம் நடித்த மாதிரி செர்ஜியோ லியோனே வந்துட்டு யோஜிம்போ அப்படின்ற படத்தில் இன்ஸ்பயர் ஆகி ஃபிஸ்கல் ஆஃப் டாலர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு படம் எடுத்திருப்பாரு ஸோ கிட்டத்தட்ட அதே தான் பட் என்னென்னா இங்கே வந்துட்டு சாமுராயாக இருப்பார் சாமுராய் வந்துட்டு அந்த விலங்குகள் கூட கத்தியரை சண்டை போடுவார் பட் அங்கே வந்துட்டு துப்பாக்கி எல்லாமே ஒரு வெஸ்டர்ன் இருக்கும் இந்த படத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் வந்துட்டு இருக்கும் இது ப்ராப்பர்ட்டி ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு சாமுராய் இருக்கிற வெஸ்டர்ன் மூவி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு சாமுராய் காலத்தில் ஒரு சாமுராய் உள்ளே போகிறாரு அப்படிங்கிற கதை வந்துட்டு நேட்டிவான அமெரிக்கன் அது நேட்டிவான ஜாப்பனீஸ் ஸ்டோரி பட் ஆனால் அதோட விதம் ஷார்ட் பண்ண விதம் அந்த ஒரு ப்ராப்பர் வெஸ்டர்ன் மூவிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அதெல்லாம் வந்துட்டு பயங்கரமாக இன்ஸ்பைர் ஆகி ஹிதியாக இன்ஸ்பைர் ஆகி அவர் எடுத்தது தான் இந்த ஸ்டோரி ஸோ இந்த யுஜிம்போ படத்தை இன்ஸ்பைர் ஆகி தான் வந்துட்டு ஃபிஸ்கல் ஆஃப் டாலர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வருது அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் அதில் தான் அந்த ஜாங்கோன்ற கேரக்டர் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இந்த யுஜிம்போவில் இன்ஸ்பைர் ஆகி அந்த சஞ்சூரோ கேரக்டரில் இன்ஸ்பைர் ஆகி வர்றது தான் அண்ட் லேட்டர் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் சொல்லிட்டு ப்ரூஸ் லிஸ் ஒரு படம் மாட்டார் அது வந்துட்டு ப்ராப்பர் அஃபிஷியல் ரீமேக்கு இதோட இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா டூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட்டர் ஃபியூவர் அப்படிங்கிற ஒரு நட்சத்திர அந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் நடக்குது அதில் வந்துட்டு ரோபோட்ஸ் வர்சஸ் ஹியூமன்ஸ்னு ஸோ இதில் ஹீரோ எப்படி ரோபோட்ஸ் வர்சஸ் ஹியூமன்ஸ் அந்த டபுள் சைடு ஆடுறாருங்கிறது அண்ட் இதை தாண்டி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட மேக்கிங் வந்துட்டு மேக்கிங் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய சீரீஸை வந்துட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு இன்ஃபேக்ட் சாம்ராய் ஜாக்ன்ற ஒரு சீரீஸ் ஒரு மினி சீரீஸ் இருக்கும் அதுலேயுமே வந்துட்டு ஒரு சீன் வந்துட்டு அப்படியே அதை ரிக்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் நான் இந்த பாக்கியா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்ன மாதிரி மேண்டலோரியனில் வந்துட்டு அந்த அசோகட்டானா ஃபேஸ் ஆஃப்க்கு வருவாங்க ஸோ அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த அந்த ஃபைனல் ஃபேஸ் ஆஃப் ஒரு சீன் வரும் அந்த ஃபைனல் சீனும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட அதே ஃப்ரேமில் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது இன்றைக்கே எவ்வளோ ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்குங்கிறதுக்கான ஒரு பிக்கஸ்ட் இது நமக்கு புரியும் அண்ட் இதோட ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது இந்த படத்தை ஒரு குரசாவை எடுக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாசிக்லேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் எடுத்திருக்கிறாரு கிளாஸ்கி அப்படிங்கிற படத்தையும் அப்புறம் ரெட் ஹார்ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டு இதுவுமே ரெண்டுமே நாவல்லேருந்து வந்தது தான் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டோரியும் கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணி அதுலேருந்து அந்த அந்த படங்கள் வந்துட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் அவர் இந்த ஸ்டோரி எழுதுறாரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் குரசாவோட இருபதாவது படம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள படங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அப்ரோச் வந்துட்டு எப்படி சரியாக வாழணும் ஸோ இதுதான் சரியான வழி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரைட்டியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவாக இருந்திருப்பார் இதுக்கு எஸ்பெஷலி பத்தொம்பதாவது படம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேட் ஸ்லிப் வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டை வந்துட்டு பயங்கரமாக திட்டி எடுத்திருக்க படமாக தான் இருக்கும் அவங்க அவங்க கர கவர்மெண்ட் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு கரப்ஷனில் டுவெல் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த கரப்ஷன்லாம் எப்படி போராடணுங்கிறது வந்துட்டு லைக் கண்டம்பரரி செட்டிங்லேயே எடுத்திருப்பாரு அண்ட் அந்த மாதிரி பல படங்கள் எடுத்து ஒரு ஒரு ஷிஃப்ட் மாதிரியாக தான் இந்த படம் வருது ஏன்னா இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய படம் தான் இப்போ நம்ம வந்துட்டு நிறைய படங்கள் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்லேயே வந்து பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் வரமாட்டான்னா இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ஒருத்தன் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு நமக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன தப்புலேருந்து பெரிய தப்பு வரைக்கும் தட்டி கேட்கறதுக்கு ஒருத்தன் ஒரு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ ஒருத்தன் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய எல்லாருடைய எண்ணமுமே எல்லாரோட ஃபேண்டசியுமே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேண்டசி அந்த ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் வர்றது தான் இந்த ஃபேண்டசி ஆனால் அந்த ஃபேண்டசியில் வந்த ஸ்டோரியாக தான் இது இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 சூப்பர் ஹீரோ சாமராய் வர்றாரு சாமராய் வந்துட்டு எல்லாரையும் வாங்கடா எவ்வளோ ஆனால் அவனோட அடிஸ் துவம்சம் பண்ணுறடா அப்படிங்கிற மாதிரி வர்ற ஸ்டோரியில் தான் இது வருது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ஃபோர்டோடைய படங்
அண்ட் இன்னொரு ஒரு விஷயம் அந்த விஷயத்தோட சிம்ப சிம்பலிசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தீம்னா லைக் எப்போதுமே அதுக்கு முன்னாடி வந்த சாமுரை படங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அந்த ஒரு கொலையாக இருக்கட்டும் அந்த ஒரு வயலன்ஸை வந்துட்டு அவ்வளவு ரியலிஸ்டிக்காக காமிச்சதில்லை ஸோ அவர் என்ன நினைக்கிறாருனா இந்த படத்தில் வந்துட்டு வயலன்ஸ் எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் வயலன்ஸுங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் அவங்க காமிக்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியலான விஷயம் கிடையாது அது உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு ஒரு ஹார்ஷான விஷயம் அது அது அவ்வளோ ஒரு ஒரு கொடூரமான விஷயம் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறத காமிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஃபைட்ஸ் எல்லாமே ரியலிஸ்டிக் வயலன்ஸ் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி இது பண்ணுறாரு பட்டு இன்னொரு ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்று நினைக்கிறோம் ஊர் ஒன்று நினைக்குது ஸோ அது மாதிரி தான் வந்துட்டு அவர் இந்த படத்தை முடித்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தை எல்லோரும் கொண்டாட ஆரம்பித்து இது மாதிரி நிறைய படங்கள் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ வன்முறையோட அழகியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது அவரே வந்துட்டு என்ன கொடுமை சார் இது அப்படிங்கிற மாதிரி அவரே ஆயிருப்பார் பட் அவர் எதிர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எடுத்தது இது தான் பட் அவரே நினைச்சிருக்க மாட்டார் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஒரு வெப்சைட்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ரோனின் கேரக்டர் இந்த சாமோட கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேர்பிட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோக் ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மேர்பிட்டோன்ற ஃபோக் ஸ்டோரி வந்துட்டு ஜாப்பனீஸ்ல ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபேமஸான ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அந்த ஸ்டோரி என்ன சொல்லிட்டா ஒரு மிஸ்டீரியஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஒருத்தர் வருவார் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் அந்த மிஸ்டீரியஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் வர்றவங்களா அந்த வர்ற ஸ்ட்ரேஞ்சரை நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் அவர் இது இருக்கும் ஒரு ட்ரிக் டெய்டி மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு வந்துட்டு அந்த ஊர்காவலர்லாம் நம்ம சொல்கிறோம்ல ஸோ நம்ம ஊருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய ஊர்காவலர் இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஊர்காவல் தெய்வங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அவரை நம்ம கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஊருக்கு என்னென்ன நன்மை தேவையோ கொடுத்துருவாங்க அவரை நம்ம சரியாக ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஊரையே அழிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கிட்டத்தட்ட இது நம்ம சஞ்சூரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த சாம்ராய் வந்துட்டு அவர் ஒரு ஊர்காவல் மாதிரி வர்றாரு ஆனால் அவரை வந்துட்டு சரியாக ட்ரீட் பண்ணாமல் அவரை யூஸ் பண்ணி மற்றவங்களை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது அவர் அந்த ஊரை அழிச்சிட்டு போயிடுறாரு அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு ஸ்டோரி ஸோ அந்த ஒரு ஃபோக் ஸ்டோரியில் வந்துட்டு ரொம்ப அருமையாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்குற மாதிரி ஒரு கன்வின்சிங்காக பண்ணியிருக்கிறாரு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபோக் ஸ்டோரி எடுத்துகிட்டு நான் கதை பண்ணுறேன்னு பண்ணுறாங்க பட் அதுக்கான பேஸ் நல்லா இருக்குது பட் அதை நம்ம எவ்வளோ கன்வின்சிங்காக அந்த ஸ்டோரி சொல்கிறோங்கிறது இல்லைனா அதோடைய சக்ஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இது ஜிம்போ அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இது வந்துட்டு கேபிட்டலிசம் மேலே உள்ள ஒரு ஒரு செம்ம கடுப்பில் இருந்திருக்காரு அண்ட் அதனால வந்துட்டு மக்கள் எவ்வளோ சஃபர் பண்ணுறாங்கன்றத காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதே மாதிரி அவருக்கு என்றைக்குமே பல நேரங்களில் வந்துட்டு ஆஃப்டர் வாரக்கு அப்புறம் எடுத்த படங்கள்ல எல்லாமே வந்துட்டு ஓல்டு விசஸ் நியூ அந்த பழமை விசஸ் புதுமைங்கிற விஷயத்த வந்துட்டு நிறையா அவர் இன்வைட் பண்ணியிருப்பாரு நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருப்பாரு அண்ட் அந்த பழமை இருக்கணும் அப்படின்னா புதுமையினால எவ்வளோ பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் வந்துட்டு நியூ ஏஜ் வெப்பன்ஸ் வச்சிருப்பாரு கன் வச்சிருப்பாரு பட் அந்த கன் எல்லாத்தையும் பழமையால் முன் அடித்து முன்னாடி வர முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அவர் சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு இந்த படத்தில் இருக்குது ஆனால் என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இவ்வளவு டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம் ஸோ இவ்வளோ கருத்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ரொம்ப டீப்பாக இருக்குமோ அவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு வியூவிங் தேவைப்படுதோ ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த படத்தை நீங்கள் சர்ஃபேஸாக நான் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒன்றரை ஃபுல்லாக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஒரு நல்ல படம் பார்க்கணும் கிரேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் செம ஃபைட் இருக்கணும் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் வெஸ்டர்ன் ஏன்னா வெஸ்டர்ன் அப்படிங்கிற படம் பிடிச்சதோ இல்லை வெஸ்டர்ன் ஜானரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த படம் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டைலிஸ்டிக்காக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அவர் அந்த ஃபைனல் ஷோடவுன் இருக்கும்போது வந்துட்டு அவர் அந்த கத்தியை சொல்கிற ஸ்டைலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்குமே நம்ம சாமுராய் இப்படி தான் கத்தி சொல்லிட்டுவார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கான பர்ஃபெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்ட
ஸோ இத்தோட இந்த எபிசோட் முடியுது நெக்ஸ்ட் எபிசோட் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மூவியோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் பை ஃப்ரம் கோபா Thank you.